，肯德尔称美国空军有一条路要走，那就是为与中国之间开展的战争做准备。他真的还有路吗？观众朋友、网友朋友，大家好，我是傅先生。据美国《空军杂志》近日报道，美国空军部长弗兰克·肯德尔表示，他上任就是为了对付中国。美国空军在太平洋地区的前线防御，在欺骗、防御和练习敏捷作战等方面有一条路要走。那么，这是一条什么样的路呢？肯德尔解释说，美国拥有重要的太平洋盟友，包括澳大利亚。日本和韩国，但空军必须克服后勤挑战，以建立更具弹性的太平洋存在，并威慑中国。造成美军与中国作战困难的原因很多，从缺乏基地到基地防御不足，以及其作战飞机将不得不飞越上万公里的太平洋。为此呢，它还面临着一个空中加油的挑战。美国空军在夏威夷、关岛、阿拉斯加、日本和韩国的九个大型基地中，拥有九个连队，总共配备有大约320架战斗机和攻击机，其中大约100多架飞机都部署在关岛的安德森空军基地。他认为，美军必须采取欺骗、基地防御和基地强化等步骤，来应对中美解放军的威慑。但是他提出的这几条。美军现在真的还没有任何的准备。为了加强防御，美国空军正在计划与陆军合作，由陆军负责地面防空。美国空军还需要加强其后勤保障设施的建设，来支持其在印太战区的活动。美国的导弹防御局也计划加强关岛的防御，包括建设陆基雷达系统、武器拦截系统和指挥控制中心。美国的。太平洋威慑倡议，在2023财年计划拿出60亿美元，加强美军在太平洋战区的军事存在和行动。其重要的工作包括：第一，建设更多的岛链基地，以落实其敏捷战斗机部署的概念；第二，计划在关岛以北的马里亚纳群岛建设油库和机场；第三，为了不让中国军队知道美军部署在哪里。在第一岛链和第二岛链配备各种各样的诱饵装置，也是一种解决方案。肯德尔最后表示，美国空军已经有了一个良好的开端，正在走上一条能够对抗中国的道路，但是路还很长。问题是，美国空军想与中国作战，它能否通过上述措施就改变其战略态势呢？从地缘政治角度看，恐怕很难，因为美国空军。需要不远万里部署到西太平洋地区，它的后勤保障无论如何都是一个难题。而在西太平洋地区的第一岛链、第二岛链，他们能够设立大型基地的岛礁非常有限。即使是设置了，由于这些基地无法移动，或者是移动的范围非常小，那么依然会在战时遭到相应的攻击。无论美军怎么来调整他的战略部署，恐怕要想和中国人解放军在我们自己的家门口进行所谓的军事决战，这条路都是走不通的，付出的代价也是其难以承受的。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。